ארבע, ארבע כפול אורך המוקד L, ארבע L, ושני היה עשר ורבע, אם מישהו זוכר את התשובות. אז בבקשה שקט, בבקשה. אני, היום אני רוצה לסיים את הקטע על, על עקיפת פראונהופר ולבוא לנושא של הולוגרפיה. ונשאר לי נושא אחד בנושא, בעקיפת פראונהופר שאני רוצה לטפל בו, נושא קטן. Uh, זה נושא של תמונת עקיפה של שריג דו-מימדי וההשלכות uh, לגבי נושא של קריסטולוגרפיה. עכשיו, uh, אנחנו uh, uh, ראינו בהדגמות, uh, הדגמה של תמונת עקיפה של שריג דו דו-מימדי. ואני רוצה להראות לכם את השיטה הכללית לייצר את התמונת עקיפה. אתם ראיתם איך עושים את זה בהדגמה, ובעצם זה די ברור מאליו שצריך לתת תשובה כמו שיוצא, אבל בכל מקרה אנחנו נעשה את זה בצורה פורמלית, ואז אתם יכולים גם לראות איך לעשות את זה בשלוש מימדים, שזה בעצם הנושא החשוב ביותר. ב- יחס להבנת מבנה של כבישים. אז אנחנו נגדיר את, ה, את השריג על ידי, השריג זה סדרה של פונקציות דלתא שהן בצורה מחזורית ובאופן כללי המחזורים לא צריכים להיות נצפים אחד לשני אז אנחנו מקבלים שריג מהסוג הזה שמוגדר על ידי שני וקטורים שנקרא להם, נעשה את זה אותו, זה B, זה B וזה A, שני וקטורים שקושרים נקודות שכנות. עכשיו, אם אנחנו מגדירים אותם ככה, יש תא יחידה שמוגדרת על ידי שני, המקבילית שמוגדרת על ידי שני ה... וקטורים A ו-B, זה A ו-B. התיאור הזה היא לא התיאור, תיאור לא התיאור היחיד. אנחנו יכולים ליצור וקטורים חדשים שמתארים בדיוק אותו שריג. למשל, אני רק כדי לא לבלבל, נוסיף עוד שורה, אני יכולתי לעשות את זה בצורה כזו, B כאן ו-A כאן, ואז התא היחידה היה כאן. ועדיין, התיאור בסדר. אז התיאור לא יחיד, אבל זה טוב אחר כך שתבדקו שכל התיאורים האפשריים נותנים אותה תמונת עקיפה. זה חייב להיות. בכל מקרה, זה, יש כל מיני תיאורים שונים בשביל סריג מסוים, ובקריסטולוגרפיה מסווגים אותם בצורה מסוימת שלא תפקידי כאן לתאר לכם. בכל מקרה, זה ה... זה השריג. אז השריג עצמו ניתן על ידי איזושהי פונקציה של f של x ו-y שווה לסכום על שני מספרים, נקרא להם n ו-m, דלתא של, של x מינוס n a מינוס m, uh, x, סליחה, x, y, זה לא x רק, x x, y, מינוס n, a, מינוס m, b. זה התיאור של השריג. וזאת אומרת, כל פעם שהווקטור x, y שווה למספר שלם של a פלוס מספר שלם של b, יש לנו פונקציה דלתא. זה מתאר לנו את, ה, את הדבר הזה. לכן התמורה תפוריה f, u ו-v שווה לסכום על n ו-m. של e להסגת um, i, u, u, v, dot, um, 
n a minus m b. The Kefil has scalari bain a vector u v for n a minus m b. Ashav, kadei lifto et ha kadei lisot et sumatsi azot, and nachnu nagdir et a vector u v for Derek Makbir, Masha Nachnu, Echa Nachnu, Igdanu, Tasarig, Vaze, Boro, Shaze, Yotse, Mihadavash, Nachnu, Yodim, Matjuvakan, and Adi Ktovitze, and the Holy Ktovitze, but Tua, Yote, Kralit, Imani Kotev, Shevela P, Kaful A Kohav, plus Q, Kaful B Kohav. Shesne, Ele, Shne vectorim, A kohav, B kohav, Shne dirotan, Odrega, for P, the Q, him, Shne misparim. Low high of him, Likot misparim, Shlimin. In Kaha, the Barosh is a high of Likot, but tonight, Sh A, B, A kohav, the B kohav, him, Shne vectorim, low makbilim, the Mishor U, V. So to merit, Shne on it, A kohav, the B kohav, Shne vectorim, low makbilim. As a high of Likot. בסדר, התיאור הזה. עכשיו אני עומד להגדיר את A כוכב ב-B כוכב בדיוק כדברים לא, um, לא מקבילים על ידי זה שאני אכתוב um, קודם כל A כוכב דוט A שווה ל-0, זאת אומרת A כוכב ניצב ל-A, B כוכב דוט B שווה ל-0, אלה uh, נותנים לי את הכיוונים של A ו-B, A כוכב ו-B כוכב שהם ניצבים ל-A ו-B, ונוסף לזה אנחנו נגדיר את um, הערך המוחלט של A כוכב שווה ל-2 פאי סינוס גמא חלקי B, A כוכב, 2 פאי חלקי B, ו-B כוכב ערך מוחלט. שווה לשני פאי סינוס גמא חלקי A. עכשיו, הדרך הזאת, דרך אגב, הזווית, סליחה, הזווית כאן זה גמא. מה, ה-A וה-B? הסינוס גמא. בואו נראה אם זה יוצא נכון. מה זה מה שבשיא יש לי רשום כאן אז? A כוכב שני פאי חלקי, אני מצטער, זה נכון, זה לא ככה כתוב כאן. צודקת, כן. זה שני פאי חלקי B סינוס גמא, וזה שני פאי חלקי A סינוס גמא. כן. אז uh, אלה ההגדרות של, um, של A כוכב ו-B כוכב, ועכשיו נראה מה קורה עם F של U V, F של U V, עכשיו זה סומציה של אקספוננט I עכשיו, מה נכנס לתוך זה? U דוט V, אז ה... U... U... That vector U V, זה P A כוכב פלוס Q... אני מבקש שיהיה קצת שקט ברקע שם. פלוס B כוכב דוט L... מה קראתי למספרים? N פלוס M, N A פלוס M B. ו... וזה שווה ל-pn כפול a a כוכב, a דוט a כוכב, פלוס qm כפול b דוט b כוכב, ששניהם הם 0, וזה 0 וזה 0, פלוס pm a כוכב דוט b, פלוס qn כפול b כוכב דוט b. b כוכב דוט a. ועכשיו a כוכב דוט b שווה ל-a כוכב דוט b יהיה שני פאי חלקי b סינוס גמא כפול b כפול עכשיו a כוכב דוט b. a הוא ניצב, נעשה את זה כאן, יש לנו את a בכיוון הזה, a כוכב הוא בכיוון ניצב לזה, ויש לנו את B כאן בזווית גמא, אז A כוכב, A כוכב דוט B, יש לו את הערך, 
הערך אנחנו טיפלנו בו, אז uh, יש לנו um, A כוכב B, הערך של שניהם, כפול קוסינוס של זווית הזה, זאת אומרת סינוס גמא. אז סינוס uh, גמא הולך, B הולך, וזה שני פאי. אותו דבר כאן, זה שני פאי וזה שני פאי. אז הוא שווה ל-PM פלוס QN כפול שני פאי, וכתוצאה מזה, הסומציה כאן שווה לסדרה של, אז F של U ו-V שווה לסומציה על P ועל N, NM של PM פלוס Q N כפול שני פאי, סליחה, E להסכת I זה. וברור שהסומציה הזאת תהיה אפס, כי כאן יש לנו כל מיני גלים שונים, כל מיני גלים סינוסואידיים, אנחנו נחבר אותם ביחד, נקבל פחות או יותר אפס, במיוחד שיש אין סוף מהם, אנחנו נקבל אפס. אלא אם PM פלוס QN שווה למספר שלם, למספר אינטגרלי. וזה קורה כאשר P ו-Q הם אינטג'ס, מספרים שלמים. אז אם P ו-Q הם מספרים שלמים, אז הדבר הזה הוא תמיד מספר שלם של שני פאי, אז כל איבר בתוך האסומציה כאן הוא שווה לאחד, ולכן F, U, V שווה ל... אז אנחנו יכולים לכתוב F של U ו-V שווה לדלתא, הסומציה של דלתא, על כל ה-Q וכל ה-P הם שלמים, של פונקציה דלתא של um, U V מינוס P, um, P A כוכב מינוס uh, פינוס Q B כוכב. Uh, זה, זה התוצאה, סכום uh, של פונקציות דלתא שמופיעים בכל נקודה שP ו-Q ו- הם מספרים שלמים. עכשיו, uh, כמו שהראיתי לכם, אפשר לקבל את זה באופן uh, ניסיוני די בקלות, כי זה הכפל בין שני, ה, um, שני הסריגים, אחד שיש לו פונקציות דלתא לאורך של הקווים האלה, ושני יש פונקציות דלתא באורך של הקווים האלה. אז uh, קודם כל, הסט הזה של פונקציות דלתא נותן לי סדרה של פונקציות דלתא בכיוון הזה, ואז אני עושה קונבולוציה עם הסדרה של פונקציות דלתא שהם ניצבים לכאן, זאת אומרת, כל אחד מקבל סדרת פונקציות דלתא ככה, באורך של הקו הניצב ל-B, ל- 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 אז אתם רואים מאיפה באים ה... ה- שני הווקטורים A כוכב ו-B כוכב. A כוכב נוצר על ידי, A נוצב, A נוצב הוא בעצם נוצר על ידי הסריג האופקי, שיהיה מרחק בין השורות ו-B, ולכן A כוכב הוא חד חלקי B סינוס גמא, והדבר הפוך שהמרחק בין השורות האלה נותן לנו את המרחק בין, ה... בין הפונקציות דלתא בכיוון הזה. אז אפשר להסתכל עליו ככה או ככה, ובוודאי די מקבלים אותה תשובה. אז זה הסריג, זה הסריג של פונקציות דלתא, שהם, שהסריג הזה הוא התמורת פוריה של הסריג הזה. אז זה סריג, סריג ממשי, זה real lattice, ממשי זה לא מילה, זה סריג ישר, זה direct lattice, סריג ישר, direct lattice, זה הסריג הרגיל במרחב אמיתי, והדבר הזה זה הסריג הופכי, reciprocal lattice. ושניהם נראים בערך אותו הדבר, זה אותו המלבנית רק מסובבת והממדים השתנו אבל הקנה מידה זה של 
מקבילית המסובבת, יש לנו את A ו... אני אעשה אותם באורך שונה כאן, זה A ו-B בצורה כזו, כך שהתא היחידה בשריג הישר זה נמצא ככה. השריג הופכי, יש לו A כוכב ניצב ל-A, נעשה את זה בצבע אחר. שריג הישר זה F, זה שריג הישר. זה הישר כאן, וזה ההופכי. התמונת פוריה שלו. אז יש לנו את התא היחידה בצורה כזו, עכשיו ניקח את הוקטור הניצב ל-A, וזה A כוכב, שוב בכיוון הזה. הוקטור הניצב ל-B הוא בכיוון... אז זה כאן, עכשיו uh, הוקטור A כוכב הוא יחסי לאחד חלקי B, זאת אומרת אם B הקטן ביותר, A כוכב הגדול יותר, והוקטור הזה, זה B כוכב. אז אתם רואים שסך הכל, נכתוב את A כוכב כאן, אנחנו מקבלים מלבן עם אותו יחס בין הצדים. אבל מסובב והזווית, אם נתאר אותו ככה, הזווית גמא כאן הפך להיות um, פאי מינוס גמא בצד הזה. או oh, יותר אפשר להגיד שהזווית הזאת גמא. בכל מקרה, זה הקשר בין התא היחידה, זה התא היחידה במרחב הישר, וכאן התא היחידה במרחב הופכי. טוב, אז זה התמונת פוריה של שריג דו-מימדי. עכשיו אפשר להפוך את זה, לעשות את זה גם בשלוש מימדים, אבל אני לא דיברתי ולא אדבר כרגע על התהפכות, ב, על תמונות עקיפה בשלוש מימדים. כי יש בעיה נוספת שלא מתעוררת בבעיות דו-מימדיות, שאנחנו צריכים להתמודד איתה. ואני אסביר את הבעיה בלי להגיד לכם בדיוק את הפתרון. הבעיה היא שאם ה... העצם הוא דו-מימדי, אז אני יכול לשים את העצ... אתם זוכרים איך התחלנו את כל הנושא של העקיפה. אנחנו פתרנו את משוואת, משוואת מקסוול, משוואת הגלים, בתוך, בתוך איזשהו נפח. בתוך הנפח הזה הגדרנו את המשטח של הנפח ואמרנו שיש תנאי שפה על המשטח. וכתוצאה מזה אנחנו יכולנו למצוא את, ה, את הערך של הגל במרכז של, ה, של, של הנפח. נקודה שהגדרנו כראשית. עכשיו, אם, וזה כל טוב ויפה, כי אנחנו יכולנו אחר כך לשים איזשהו עצם דו-מימדי על המשטח החיצוני של, של האזור, על המשטח S. אם יש לנו עצם תלת-מימדי, זה ברור שאנחנו לא יכולים לשים את זה על משטח של, של, של האזור אינטגרציה. תלת-מימדי, אני לא יכול לשים אותו כחלק מהמשטח. וכתוצאה מזה, הבעיה של, של עקיפה בשלוש מימדים, הוא בעצם, יש יותר מדי הגדרות. שני מימדים מספיק לתת לנו תמונת, תמונת עקיפה. אנחנו לא צריכים את המימד השלישי. אז מה קורה? אם המימד השלישי, אם האינפורמציה במימד השלישי מתאים, ל, מתאים לפתרון של דו-מימדי, כל טוב ויפה, אז יש תמונת עקיפה. אם האינפורמציה במימד השלישי איננו מתאים, פשוט אין תמונת עקיפה. התמונת עקיפה לא מתקיימת. הגל כאילו לא מרגיש בכלל את עצם התלת-מימדי. עכשיו, יש ביניכם אלה שלמדו קצת קריסטולוגרפיה, אני מתאר לעצמי. בחומרים לפחות לומדים קריסטולוגרפיה. בפיזיקה לא לומדים את זה יותר, ו... או קצת במצב מוצק, אבל לא כל כך הרבה. בכל מקרה, אתם יודעים, אלה שיודעים קצת על קריסטולוגרפיה, ידעו שיש רק זוויות מסוימות שיש בכלל תמונת עקיפה. זוויות של החסרת ברג מהגביש. ואם יש גביש ואני שולח על זה קרן של כל מיני אקס, לא בזווית שיש החסרת ברג, הקרן עוברת ישר דרך הגביש ולא מרגישה את זה בכלל. 
אז זה רק בזוויות מסוימות. ואלה זוויות שהאינפורמציה של המימד השלישי במקרה מתאים לתוצאה של החישוב משני מימדים. וזה אתם אפילו יודעים מ... בעצם אתם לומדים מזה גם, אני חושב, בפיזיקה 2, נכון? או 3. אחד. טוב, בכל זאת אתם לומדים את זה על החסרת ברג. והחסרת ברג, אתם יודעים שצריכים למלא שני תנאים. אחד, שיש החסרה כאילו המישורים היו במראות, וזה כבר נותן לכם את זווית ההחסרה. ונוסף לזה צריך להיות המרחק בין המישורים, צריך להתאים לחוק ברג אין למדה שווה לשני די סינוס תטא. ויש שני תנאים, אבל אם אנחנו לא ממלאים את שניהם, אין, אין עקיפה, והגבן עוברת ישר דרך זה. אז זאת הבעיה עם, עם עקיפה בשלוש מימדים. עכשיו, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר, כי אני בעצם, אני אחזור על חומר שאתם או למדתם בקריסטוגרפיה, או שתלמדו במצב מוצק, ו... Uh, אני לא חושב שיש טעם ללמוד את הדברים האלה פעמיים, יש, uh, לומדים אותם מספיק טוב שם. אז uh, פשוט תדעו שזה הפתרון בשני מימדים, אפשר לעשות את ההתמרת uh, פוריה לשלוש מימדים, ואחרי זה אנחנו uh, יוצאים לתמונת עקיפה שקשור עם ההתמרת הפוריה, אבל לא בצורה כל כך פשוטה כמו שראינו בשני מימדים. הקשר הוא קצת יותר מסובך, וזה מה שאני לא רוצה כרגע לדבר טוב, מה השימוש של זה? אז כמו שאמרתי, השימוש של השריג ההופכי זה בעיקר בקריסטולוגרפיה, ואז אנחנו צריכים לזכור שגביש שלם, הוא, או כל עצם מחזורי, עשוי לא רק מהשריג שיש לנו כאן, אבל על כל שריג יש... איזושהי מולקולה, אני לא אצייר את זה על כל אחד מהמולקולה, כל מיני מקומות, אבל יש משהו כזה, אותה מולקולה, אותה מבנה, אותו מבנה בכל נקודת שריג. אבל זה בדיוק קונבולוציה, זה קונבולוציה בין השריג הדו-מימדי או התלת-מימדי עם המבנה המולקולרי של התא היחידה. ולכן, כשאני עובר לקצה הזה, אחרי החישוב הזה, אני יודע שהתמורת הפוריה יהיה הכפל של התמורה של השריג, שזה השריג ההופכי, כפול התמורה של המולקולה עצמה, המולקולה או המבנה של התא היחידה, זה כל אינפורמציה שבדרך כלל אנחנו רוצים. הנושא של קריסטולוגרפיה זה בעצם לעשות את ההפך, למצוא מתמונת עקיפה, מה המבנה של התא היחידה, וזה כעצמו בעיה די מורכבת. טוב, עם זה אני בעצם גמרתי את האינפורמציה על, ה, על, על עקיפת פראונהופר, כעקיפת פראונהופר, כבעיה של, פורמלית של התמורת פוריה. והיתר של ההרצאות, אנחנו עומדים להשתמש ברעיונות האלה לדברים אחרים. והנושא הראשון שאני רוצה לדבר עליו זה נושא של הולוגרפיה. וזה שימוש של תמונות עקיפה לייצור של דמויות תלת-מימדיות. אז... אז אנחנו נדבר עכשיו על הנושא של הולוגרפיה, ואני רוצה קודם כל לתת לכם כמה דקות. הרקע היסטורי לזה, כי הולוגרפיה יש היסטוריה די ארוכה. ההתחלה של התחלת הנושא התחיל עם המיקרוסקופ האלקטרוני, והמיקרוסקופ האלקטרוני הוא באופן סכימטי דומה למיקרוסקופ האופטי. זאת אומרת, יש לנו מיקרוסקופ אופטי, יש לנו עצם, העצם Uh, יש עדשה שאובייקטיב, העדשה הזו מייצרת את ה... Um, העדשה מייצרת דמות um, מוגדלת, ואחר כך יש לנו נגיד עוד עדשה שמייצרת עוד פעם דמות מוג, uh, מוגדלת, בדרך כלל דמות וירטואלית. אז uh, הגדלה נקראת הגדלה נוספת. עכשיו, תחליפו את ה... אה, oh, סליחה, יש עוד שלב, יש בערך, בדרך כלל, תאורה. 
תורה כאן שבאה מאיזשהו מנורה. עכשיו, זה סכימטית מיקרוס, מיקרוסקופ אופטי. עכשיו אנחנו נחליף את, את הדברים למיקרוסקופ אלקטרוני, אנחנו מחליפים את זה למקור אלקטרונים, במקום אלקטרונים אני חושב עם מינוס, יש לנו מקור של אלקטרונים, יוצא, כאן יש לנו עדשה אלקטרוסטטית או, אלקטר, או, או מגנטית שמרכזת את הקרינה של אלקטרונים על העצם. קרינה עוברת את העצם, או במקרים אחרים מוחזרת מהעצם, אבל בכל זאת, דוגמה זו עוברת את העצם. יש עוד עדשה, והעדשה הזו יש לה תפקיד לדמות את העצם במישור אחר. והמיקרוסקופ האלקטרוני נולד בסביבת 1940, 38, אני לא זוכר, איש uh, שהמציא את זה קיבל את הפרס נובל רק לפני שנה, שנתיים. הם הצליחו לתפוס אותו לפני שהוא נפטר. Um, ששכחו לתת לו יותר מוקדם. אז נתנו לו ב-1991, נדמה לי, uh, הפרס נובל. אז uh, הוא היה כבר פנסיונר וכמעט לא ידע בשביל מה נותנים לו את הפרס. בכל <laughs> uh, מקרה, uh, המיקרוסקופ uh, אלקטרוני, uh, יש... מבנה דומה, זה נולד באלף, באלף ל-1940, והבעיה עם המיקרוסקופ האלקטרוני, זה בעיה עד היום, זה תכנון של העדשות. היום אנחנו יודעים באופטיקה לתכנן עדשות טובות מאוד. ועדשה, כשאני מוצא עדשה אופטית, אני יכול להתייחס לזה בשקט לעדשה אידיאלית, שעושה כל התפקידים, למשל לעשות דמות. עם רזולוציה אופטימלית וכל זה במישור הזה. כאשר אני מציע עדשה אלקטרונית, עדשת אלקטרונים, הדבר הזה הוא קירוב גרוע מאוד לאידיאל. ובדרך כלל העדשה האלקטרונית עובדת רק בשביל קרניים פרקסיאליים. כמו שלמדנו באופטיקה גיאומטרית, הקרניים מאוד קרובים לציר, תוך אופטיקה גיאומטרית, נגיד כמה, שלוש, ארבע מעלות מהציר, אפשר לתאר אותם על ידי אופטיקה גאוסית. בעדשה אלקטרונית, הזווית היא אפילו יותר קטנה, לפעמים חלק ממעלה, זה הכל שאפשר לסמוך על חוקי האופטיקה. ולכן, התמונה כאן היא לא תמונה אידיאלית, היא תמונה מאוד, מאוד גרועה מבחינה אופטית. אנחנו נלמד קצת אחר כך על הדמיה, ואתם תראו איך האיכות של הדמות קשורה עם היכולת שלנו להשתמש בזוויות גדולות בעדשה. אז בעדשה אלקטרונית קשה מאוד לנצל זוויות גדולות, ולכן הדמות, לדמות אין רזולוציה. עכשיו, כפי שאתם יודעים, שבאזור הזה, אפילו בלי עדשה, יש לנו תמונה, תמונה תקיפה. עכשיו, אני יכול, ל... אני לא, אני לא אחליף את זה, אבל נעשה את הדבר הבא. כאן יש עדשה שהיא מרכזת את האלקטרונים, זה מקור אלקטרונים, כאן יש לנו את העצם, והאור יוצא כאן. באזור הזה יש תמונה תקיפה של ה... שנוצרה על ידי אלקטרונים. ובא הגאון גאבו, שהוא היה פליט הונגרי ממלחמת העולם השנייה, שהיה באנגליה, הגיע לאנגליה לפני מלחמת העולם השנייה ונשאר שם אחר כך. וגאבו המשיך, הוא חשב על הבעיה הזו והגיע למסקנה שאם אנחנו יכולים לרשום במישור הזה בלי השימוש של העדשות, העדשות עושות את כל הבעיות, בלי העדשות, נרשום את תמונת העקיפה של אלקטרונים במישור הזה ואז אנחנו נעשה את כל יתר ההדמיה, העדשה הזו והעדשה הזו על ידי אופטיקה. אופטיקה יש עדשות טובות. אז התמונה תקיפה, הרגע שאנחנו רשמנו את תמונה תקיפה על סרט צילום, האופטיקה אחר כך לא תדע שבעצם התמונה הזו נוצרה על ידי אלקטרונים. נוצרה, יש תמונה תקיפה, בואו נשתמש בתמונה תקיפה הזו כאינפוט לעדשות אחר כך, 
ולעשות את יתר השחזור של התמונה באופן, באופן אופטי. ואז אנחנו יכולים לעקוף את המגבלות של, הדש, של הזווית המקסימלית של, ה, של הדשות האלקטרוניות. אז זה, זה היה הרעיון שלו. זה, כרגיל יש דרך מאוד ארוכה מהרעיון עד למימוש, והמימוש של מה שהוא אמר זה רק נעשה בערך ב-1990. וזה אחד מהנושאים שנתתי לכם ברשימת ה... העבודות זה נושא של, של הולוגרפיה בעזרת אלקטרונים. שכי, למרות שהוא הציע את הגבו, נתן את הרעיון הזה ב-1948, זה פשוט היה רעיון על הנייר. הוא הוכיח את הרעיונות שלו כאשר הוא עשה את הכל אופטי, כולל השלב הזה. המימוש עם אלקטרונים חיכה עוד 50 שנה בערך. 40 שנה לפחות, עד שהצליחו לעשות את זה. בינתיים הוא קיבל גם פרס נובל בשביל זה ב-1973, אני חושב, בשביל הרעיון של הולוגרפיה, למרות שבעצם לא הצליחו לממש את זה בכיוון שהוא רצה לעשות אותו. בכל מקרה, הוא מיד נתקל בבעיה אחת, בעיה רצינית ביותר. כאשר אני מצלם תמונת עקיפה, אני מצלם את עוצמת האור, או עוצמת האלקטרונים. התמונה האמיתית שכוללת את כל אינפורמציה, כולל את הפאזות של הגלים. זאת אומרת, זה ה-F שרשמנו באחד מלוחות כאן, ה-F גדול, לא רק את העוצמה של F, אנחנו מצלמים F בריבוע. ו-F בריבוע לא כולל, או ערך מוחלט של F בריבוע לא כולל את האינפורמציות. אינפורמציה. תמונה תקיפה זה F של U ו-V, והצילום של זה נותן לנו ערך מוחלט של F, U, V בריבוע. אז הפסדנו את האינפורמציה על הפאזות. F, U, V, אני יכול אפילו לכתוב את זה כ-F ערך מוחלט כפול E להזכת I, Phi, U, V. והאי הפאי הזה, שזה חלק מאינפורמציה בתמונת עקיפה, וצריכים את הפי הזה כדי, כדי לעשות את השחזור האופטי, הולך לאיבוד. והרעיון הגאוני של, של גבו היה איך להציל את הפאזה, של פאזה פי, וזה מה שנקרא הולוגרפיה. הדרך לרשום על תצלום לא רק את העוצמה, אבל גם את הפאזה. אנחנו צריכים את שניהם. ואז השחזור... הוא די ישר מתוך הרישום של שני הדברים האלה. אז זה מה שאני רוצה להראות לכם. עכשיו, הבעיה היא, להציג את הבעיה בצורה הפשוטה ביותר, היה, זה אומר ככה, יש לי איזה שדה שנקרא לזה A של... המרחב, A של X ו-Y, וזה שדה קומפלקסי. הוא שווה לערך מוחלט של A, E להסגרת I, פי X, Y. ניתן לי דרך לרשום, um, את ה, uh, לרשום עוצמות בלבד, איך אני דואג לרשום גם את A וגם את פי. והרעיון וה, של גבו היה להוסיף להוסיף um, קרן יחוס. ועכשיו, uh, uh, מה שאני רוצה לעשות זה קודם כל להראות לכם בערך איך הדבר עובד בצורה של ציורים ונפנוף ידיים, ואחר כך אנחנו נחזור על זה בצורה אנליטית, שתראו שזה באמת uh, עומד בבדיקה מתמטית. אז... Uh, אבל הרעיון הכללי זה להוסיף קרן ייחוס לזה. ורק להראות לכם מתמטית בצורה מאוד פשוטה, בואו נגיד שקרן הייחוס שווה לאחד. פשוט זה עוד גל שאני מוסיף לכל התמונה הזו, אז אני רושם, אני, אני רושם אחד פלוס AXY. אני לוקח את כל זה, אחד פלוס, מוסיף לזה קרן ייחוס, אחד, אני עכשיו מצלם את זה, מקבל את זה A1 פלוס A ערך מוחלט, A 
had to say erek muflat briboa zeh rishum al yedei tzilum va mani makabel ani makabel zeh erek muflat briboa zeh had plus shnei a x y plus a briboa erek muflat a slicha le a shnei pamaim ha helik amamashi nachon shel a x y plus a briboa as temuim she she ashav ani imani benosaf lze maniach she erech muchlat shel a who habei yotekat ani had. וזה בדרך כלל תנאי להולוגרפיה טובה, אז אני יכול להזניח את זה, ואתם רואים שבתוך הרישום שלי יש לי את, ה, יש לי את זה, שאולי יותר נוח לכתוב את זה, אחד פלוס A פלוס A צמוד קומפלקסי. אז אתם רואים שהצלחתי לרשום את A. אני הוספתי לזה A קומפלקסי. עכשיו, אז אני קיבלתי גם את השדה וגם את הצמוד הקומפלקסי שלו. אז רשמתי את שניהם. והשיטות המעשיות להולוגרפיה פשוט נותנים לנו דרך, הם סדרה של דרכים, להפריד בין A ו-A כוכב על ידי הגיאומטריה של המערכת. בונים מערכת כך שהשדה A מופיע במקום אחד ו-A כוכב מופיע במקום אחר, ואז אין לנו בעיה להפריד פיזית ביניהם. אחרת באמת מקבלים חפיפה בין הדמות והדמות הקומפלקסי שלו, שלפעמים יכול להיות בעייתי. אז זה בעצם סיכום ההולוגרפיה. כל היתר זה פרטים איך אנחנו עושים את זה, איך בדיוק אנחנו מקבלים את שחזור הדמות בסוף הדרך וכל זה. אבל אז כל המתמטיקה בעצם משומה כאן, היתר זה פרטים. טוב, אז בואו נראה איך זה עובד במקרה פשוט. עכשיו, אני צריך לציין שהקרן יחוס, ליצור קרן יחוס, שאני יכול לחבר אותו בצורה כזו לדגם, זה לא הדבר הכי טריוויאלי לעשות. למה? כי בדרך כלל שני גלים שבאים ממקורות שונים לא יעשו התהפכות. אני לא מחבר את, ה- את האמפליטודות שלהם, אני מחבר עוצמות. אני צריך שני גלים שבאים מאותו המקור. ו- אז אני, הם שני, שני גלים קוהרנטיים, אנחנו נלמד יותר על קוהרנטיות אחר כך, אבל הכל שאתם צריכים לדעת כרגע זה אם המקור הוא קוהרנטי, או שני גלים קוהרנטיים, אני מחבר את האמפליטודות שלהם. ואז אני יכול לקבל התהפכות, כמו בניסוי של פסי יונג, אני מייצר שני מקורות על ידי מקור אחד אוריג'ינלי. אני מתחיל עם מקור אחד, ו... Um, והמקור הזה מאיר את שני הסטקים אחרי זה, אז יש לי שני uh, מקורות שהמקור שלהם משותף ולכן יש התהפכות ביניהם. וזה גם הדרישה לקור... להולוגרפיה. אז אנחנו נניח ששני הגלים הם אותו דבר. עכשיו בואו נראה מה קורה כשיש לי מקור נקודתי ומקור uh, נקודתי ועוד קרן יחוס שהוא מוציא גל כדורי, ככה, ועוד גל יחוס שאנחנו נניח שהגל הזה הוא גל מישורי. זה המקרה הפשוט, הפשוט ביותר. אז זה ה-A וזה ה-A הקטן. ועכשיו אני רוצה לחבר את שניהם ביחד ובצורה קוהרנטית, זאת אומרת לעשות את הפעולה הזאת, לחבר אותם ביחד ולצלם אותם, אני אשים כאן לוח צילום. זה הניסוי של הולוגרפיה. כן. כן, הם שניהם קוהרנטיים. אז זאת אומרת, יש לי, אני צריך מאיזשהו דרך להביא את האור גם לכאן וגם לכאן, אבל הם שניהם קוהרנטיים. עכשיו, איך נראה, מה יהיה תמונת ההתהפכות שיש לנו כאן? עכשיו, אז יש לנו תמונת התהפכות שהוא מתואר
התמונת התהפכות שאני מקבל כאן, בואו נצייר את הצירים. אנחנו נצייר את המרחק הזה כ-X והמרחק כאן כ-D. זה D וזה X, אז גל אחד יחיה, הגל המישורי יחיה A לעסקת I, K, X, קוסינוס תטא, זה תטא, זה פשוט גל שפוגע בזווית ללוח לוח הצילום, זה I, I, K, um, I, K דוט X, כי K וקטור זה בכיוון הזה, אז זה K, X, קוסינוס תטא, פלוס A, E להסכת I, K, R, ש-R זה המרחק מכאן עד לנקודה מסוימת, וזה אנחנו יודעים איך לטפל בזה, אנחנו כותבים R בריבוע שווה ל-D בריבוע פלוס X בריבוע, אז ה-R שווה ל-D כפול 1 פלוס X בריבוע חלקי שני D פלוס זה עשינו בעקיפת פרנל, השתמשנו בקיצור, בקירוב הזה. אז E לעסקת I, K, R, אז במקום ה-R כאן אני כותב I, K, D כפול 1 פלוס X בריבוע חלקי D, שני D פלוס I, K, D, רגע, D, שני D בריבוע כאן, D בריבוע כאן. אוקיי, אז... זה הקירוב. עכשיו, איך נראה התמונה הזאת? Um, אני פשוט, אני לא רוצה לעשות יותר מאשר לצייר את זה. ואנחנו um, נצייר לאורך של X את, ה, את הגל הזה. עכשיו, אתם רואים שיש לי X באקספוננט. Um, לא, אני אקח קודם את ה... סליחה, לא, עוד לא לקחתי את העוצמה. העוצמה... A פלוס זה, A E to the Z פלוס A, A E to the Z, ערך מוחלט בריבוע, שווה ל-A בריבוע פלוס שני A, A, קוסינוס של, קוסינוס של K, הוא משותף לשניהם, K כפול D, זה הקבוע, פלוס, יש לנו X קוסינוס תטא, זה סדר ראשון, פלוס X בריבוע חלקי שני D בריבוע, זה סדר שני, פלוס דברים גבוהים יותר. אז זה הדבר שאנחנו מקבלים, ואמרנו פלוס A בריבוע, שהוא קטן. אז עכשיו, איך נראה ה... מה שמעניין אותנו, זה קבוע, זה קטן, שהוא גם קבוע במקרה, והדבר הזה. אז אם אני מצייר את זה כפונקציה של x, אתם רואים שזה דבר קוסינוסואידי, וה, והתמונה של הדבר הזה, יש איבר x, איבר x בריבוע, וביחד זה נותן לי משהו כמו x מינוס x0 בריבוע, זאת אומרת, אני מקבל גרף ש... נראה ככה. עכשיו זה בערך כמו ה-zone plate שהראיתי לכם הדגמה, זה בעצם בדיוק אותו דבר, זה לא בערך, זה בדיוק אותו דבר ל-zone plate, שאנחנו מקבלים את הגל AT הזה, כאשר את כל זה אני אכתוב אותו כ-1 חלקי 2D בריבוע כפול x מינוס x0. בריבוע. זה, אתם רואים שהאיבר של x בריבוע הוא בסדר, וכל היתר אני יכול למצוא על ידי בחירה של x0 מתאים. אז, אז זה בדיוק הנקודה x0, השינוי פאזה היא ריבועי מסביב לזה, ולכן הפאזה משתנה לאט מאוד מסביב ל-x0. טוב, אז זה הצילום, אני ציירתי כאן את ה... עוצמה, שנקרא לזה עוצמה, ככה, צילמתי את זה לוח צילום. כן. הגל שיוצא מ-A הוא לא כדורי, לא צריך להיות הקטן. A הגדול או הקטן? הקטן. הקטן זה כדורי, כן. 
אה, אתה צודק, צריך לחיות, אבל אנחנו נניח שזה A חלקי, בסדר, נשים A חלקי D, אז אני מוכן להוסיף את זה, זה לא משנה הרבה כאן, אבל A חלקי D, ככה, פלוס A בריבוע חלקי D בריבוע, כן. זה פשוט משנה את הערך של ה-A הקטן. אוקיי, okay, אז אנחנו מקבלים דבר כזה. עכשיו, אני מצלם את הדבר, את התמונה הזאת, ועכשיו אני רוצה להתייחס לזה כסריג עקיפה. אבל אתם רואים שסריג עקיפה רגיל, יש לו um, צפיפות אחידה על הכל. וכאן יש לנו סריג עקיפה עם, um, עם צפיפות משתנה ממקום למקום. ו... בואו נראה מה קורה עם הסריגה העקיפה הזאת. עכשיו, הכל, הרעיון של ההולוגרפיה זה שאנחנו, אחרי שצילמתי את זה, אני מחזיר את הקרן יחוס. הקרן יחוס הוא גל לא, שאני לא צריך לדעת את זה מראש, כי אני הוספתי את זה. זה המצאה שלי להוסיף את האחד כאן, או את, ה, את ה-A הזה. זה, זה המצאה שלי, הוא לא קשור עם העצם. נגיד שאני לא יודע מה העצם, אני לא צריך לדעת את זה, לשים בחזרה את הקרן יחוס. אז אני אשים עכשיו את הקרן יחוס עוד פעם על ההולוגרם. אז זה ה-A, E להסקת I, K, X, קוסינוס, תטא. זה צריך להיות דווקא אותה קרן יחוס. סליחה? זה צריך להיות דווקא אותה קרן יחוס, כן. בדיוק אותו דבר עוד פעם. ובואו נראה איזה, uh, מה קורה, מה העקיפה של קרן יחוס הזה שעובד דרך הסריג העקיפה המסובך. אז קודם כל אנחנו יודעים שבכל נקודה יחיה סדר אפס. אני לא אוהב לחיות לי מקום כאן, אז אני אמחוק את זה ואשאיר את, ה... את הדיאגרמה. עכשיו, יש לי תמיד סדר אפס שעובד דרך זה. נוסף לזה, יש לי סדר ראשון וסדר מינוס ראשון. זה גל סינוסואידי כאן, אז לא צריך להיות יותר מזה, וזה לא כל כך חשוב. מה שחשוב לי זה סדר ראשון וסדר מינוס ראשון. אז, אז אני מקבל סדר ראשון, כאן, וסדר מינוס ראשון, כאן. עכשיו, בואו נלך לחלק אחר של ה... חלק אחר של הסריג. אני אלך... בואו uh, נמשיך את זה עוד קצת, זה נעשה יותר ויותר צפוף שאני מתרחק במרכז. ניקח עוד קטע כאן, זה סדר אפס, והסדר ראשון ומינוס ראשון עכשיו יהיו בוויות גדולות יותר ממה שהיו קודם, כי הצפיפות היא יותר גבוהה כאן. אז אני מקבל סדר ראשון יחיה כאן, וסדר מינוס ראשון יחיה כאן. ואם אני הולך למקום הזה, ב-X0, uh, סליחה. x0, הקרן יחוס כאן, ובמקרה הזה הסדר הראשון ומינוס ראשון הם בזווית כמעט אפסי. אז נקטור, נצייר אותם ככה, אחד ומינוס אחד. עכשיו, בואו נראה מה קורה עם סדרי המינוס ראשון, קודם כל. Uh, לא, סליחה, סדר ראשון. סדר ראשון, אתם רואים שאחד בא כאן, אחד בא כאן והשלישי בא כאן, והם מתלכדים בנקודה הזו. ו... Uh, אם אני הייתי עושה את זה באופן מדויק, הם היו בדיוק מתלכדים בנקודה הזאת. כן. וזה דמות של העצם שנוצר. אבל מה שיותר חשוב זה סדרי מינוס ראשון. סדרי מינוס ראשון, הם עושים משהו כזה, ונותנים לי עוד דמות שמופיע נגיד כאן. זה הדמות מינוס אחד, וזה דמות הפלוס אחד. ואלה שני הסודות A ו-A כוכב. אלה שתי דמויות שאני מקבל מהלוח מה הזה, שהן כמו המוקדים של ה-zone plate שהראיתי לכם בהדגמה, אבל יש במקרה הזה רק שני מוקדים. אחד מהם וירטואלי, כי האור של מינוס ראשון ממשיך ימינה, אני שם את העין שלי כאן ואני רואה את הקרניים האלה כאילו יצאו מהנקודה הזו, וזה שחזור מספר 1, זה שחזור, um, שחזור uh, מדומה, ונוסף לזה יש שחזור, שחזור ממשי, זאת אומרת אני יכול עקרונית לשים כאן מסך והאור יתמקד בנקודה הזו. 
אז בעזרת התהליך הזה של תוספת של גל, גל מישורי, הצילום, של ה, הצילום עם הלוח של התמונת התהפכות בין השניים, ואחר כך הערת הלוח בעזרת אותו גל לייחוס פעם שנייה, אני מקבל שני שחזורים של הדגם. שני שחזורים של הנקודה הזו. עכשיו, אני יכול לחזור על זה בשביל אוסף של נקודות, כל אחד במקום, כל אחד במקום אחר, ואז אני אקבל כאן בדיוק אותו דבר, כל אחד במקום אחר, כאן אני אקבל דמות בשלוש מימדים. כל אחד מהנקודות האלה מוגדר ב-X ו-Y ו-Z שלו, כך שאני מקבל ממש תמונה תלת מימדית, כאן. ועוד תאונה בחינם תת-מימדית שהוא בעצם הכוכב. במקרה שתיארתי כאן יש הפרדה פיזית טובה בין הדמות, ה... זה הדמות במקרה שמעניינת אותי, וכאן הדמות הממשית שלא כל כך מעניינת אותי. אבל אנחנו נראה למה זה דמות יותר טובה מאשר הדמות הזאת אחר כך. טוב, נעשה הפסקה ואחר כך אני אחזור על זה בצורה מתמטית.